En esta presentación repasamos las famosas preguntas de alguna vez. Estas preguntas son de mucha importancia ya que el oficial de inmigración le hará muchas de estas preguntas y es importante que usted responda de la mejor manera posible y honestamente. La presentación en sí es larga porque repasamos las 50 preguntas que usted necesita responder y aunque ya haya sometido su aplicación de ciudadanía, aún así le sugiero que repase sus respuestas, ya que si usted comete algún error y responde de una manera que no tiene que ser, es posible que tenga que proveer una explicación al oficial de migración. No todas las personas van a responder con un no, no todas las personas van a responder con un sí, dependiendo su situación personal. Pero comencemos a analizar todas estas preguntas y a responder a estas preguntas. Esta es la parte 12 información adicional acerca de usted, la persona que está aplicando para la ciudadanía de Estados Unidos. Conteste las preguntas números 1 al 21. Si responde sí a cualquiera de estas preguntas, incluya una explicación por escrito en una hoja de papel adicional. Pregunta 1. ¿Ha declarado alguna vez ser ciudadano de los Estados Unidos, por escrito o en cualquier forma? La respuesta tiene que ser que no, porque recuerde, usted no puede decir que es ciudadano de los Estados Unidos si no lo es. Pregunta número 2. ¿Se ha registrado alguna vez para votar en cualquier elección federal, estatal o local en los Estados Unidos? La respuesta tiene que ser que no porque este es un privilegio, un derecho que solo tienen ciudadanos de los Estados Unidos. Pregunta número 3. ¿Ha votado alguna vez en cualquier elección federal, estatal o local en los Estados Unidos? La respuesta tiene que ser que no, porque nuevamente el votar es un privilegio, un derecho de ciudadanos de los Estados Unidos y usted apenas está aplicando para la ciudadanía de Estados Unidos. Pregunta número 4. Esta pregunta tiene dos partes. ¿Tiene ahora o alguna vez ha tenido un título hereditario o una orden de nobleza de cualquier país extranjero? En este caso, por ejemplo, si usted fue la reina de su país de origen, o si usted fue el rey de su país de origen, entonces respondería que sí. Pero la mayoría de nosotros no hemos tenido ningún título hereditario, entonces la respuesta es que no. Si usted responde que sí, tiene que llenar la parte B. Tiene que responder a esta pregunta también. Veamos la pregunta número 5. ¿Alguna vez lo han declarado legalmente incompetente o ha sido confinado a una institución para enfermos mentales? La respuesta obviamente tiene que ser que no, pero recuerde, cada persona ha vivido diferentes experiencias, entonces usted tiene que decir que sí, si es que ha sido puesto en un lugar para personas que tienen enfermedades mentales. En el caso de muchos, obviamente la respuesta es que no. Veamos la pregunta número 6. ¿Debe algún impuesto atrasado federal, estatal o local? Nuevamente aquí las respuestas pueden variar. Si usted no debe impuestos federales, estatales o locales, usted va a poner que no. Pero si debe impuestos, usted tiene que poner que sí y tiene que proveer una carta adicional en una página adicional diciendo cuánto debe, 
si el impuesto es federal, estatal o local, por qué no lo ha pagado y si tiene planes de pago. Recuerde, pueda que, que usted sí deba impuestos, pero si está pagándolo, esto en sí es un punto a su favor y lo tiene que especificar en la carta adicional. Pregunta número 7. Esta nuevamente tiene dos partes, parte A y parte B. Parte A dice, desde que se convirtió en residente permanente, alguna vez no ha declarado impuestos federales, estatales o locales. Su respuesta aquí tiene que ser que no. Pero si usted responde que sí, nuevamente tiene que dar una carta de explicación y tiene que contestar la parte B. Pregunta número 8. Desde que se convirtió en residente permanente, ¿se ha declarado una persona no residente de los Estados Unidos en una declaración de impuestos federales, estatales o locales? La respuesta aquí tiene que ser que no. Veamos la pregunta número 9. Esta pregunta también tiene dos partes, parte A y parte B. La parte A dice, ¿alguna vez ha sido miembro de, involucrado con o asociado de alguna manera con alguna organización, asociación, fondos, fundación, partido, club, sociedad o grupo similar en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo? Su respuesta aquí tiene que ser que no, pero si en su caso usted ha sido miembro de alguna fundación, algún partido, alguna sociedad, usted tiene que responder que sí y tiene que llenar la parte B. Aquí le dan unos espacios donde usted tiene que poner el nombre del grupo, el propósito del grupo y las fechas en las cuales usted fue miembro de ese grupo en particular. Veamos la pregunta número 10. La pregunta número 10 tiene varias partes. Tiene parte A, B y C. ¿Ha sido alguna vez miembro de o de alguna manera asociado directamente o indirectamente con el Partido Comunista? La respuesta obviamente tiene que ser que no. ¿Cualquier partido totalitario? La respuesta tiene que ser que no. ¿Una organización terrorista? La respuesta tiene que ser que no. Estas preguntas son muy importantes y muchas de estas preguntas pueden descalificar a la persona. Si la persona, por ejemplo, ha sido miembro de una organización que causa mal, así como una organización terrorista, entonces usted tiene que saber cómo responder a estas preguntas de la mejor manera posible. La pregunta número 11 dice... ¿Alguna vez ha abogado directamente o indirectamente por el derrumbamiento de algún gobierno con el uso de fuerza o violencia? La respuesta tiene que ser que no. La pregunta número 12 dice, ¿Alguna vez ha perseguido directamente o indirectamente a alguna persona a causa de su raza? religión, origen nacional, pertenencia a un grupo social u opinión pública? La respuesta obviamente tiene que ser que no. Pregunta número 13. Esta pregunta tiene varias partes también. Entre el 23 de marzo de 1933 y el 8 de mayo de 1945, ¿Trabajó o se asoció en cualquier forma, ya sea directamente o indirectamente? La parte A dice, ¿el gobierno nazi de Alemania? La respuesta tiene que ser que no. La parte B dice, ¿cualquier gobierno en una zona ocupada por, aliada con o establecida con la ayuda del gobierno de nazi Alemania? La respuesta tiene que ser que no. Y la parte C dice, ¿alguna unidad militar alemana, nazi o del SS, unidad paramilitar, unidad de defensa propia, 
unidad de vigilancia, unidad ciudadana, unidad policial, agencia u oficina del gobierno, campo de exterminación, campo de concentración, campo de prisioneros de guerra, prisión, campo de trabajo forzados o campo de tránsito. La respuesta tiene que ser que no. Veamos la pregunta número 14. Esta pregunta también tiene varios componentes. ¿Alguna vez estuvo involucrado en cualquier forma con cualquiera de las siguientes? Genocidio. La respuesta tiene que ser que no. La parte B. Tortura. Respuesta tiene que ser que no. La parte C. Matar o intentar matar a alguien. La respuesta tiene que ser que no. La parte D dice lastimar fuertemente o intentar lastimar a una persona a propósito. La respuesta tiene que ser que no. La parte E dice forzar o intentar forzar a alguien para tener cualquier tipo de contacto o relación sexual. La respuesta tiene que ser que no. La parte F dice no permitir a alguien practicar su religión. La respuesta tiene que ser que no. La pregunta número 15. Recuerde, estas son las preguntas de alguna vez usted. Dice de la siguiente manera. ¿Alguna vez fue miembro de o alguna vez sirvió en, ayudó a, o de otra manera participó en cualquiera de los siguientes grupos? Parte A, unidad militar. La respuesta tiene que ser que no. Pero recuerde, toda persona es diferente. Si usted sí participó en una unidad militar, tiene que poner que sí. Incluso en cualquiera de estas preguntas que usted sí ha participado, usted tiene que responder que sí. Pero en este caso, la respuesta es no. La parte B dice, unidad paramilitar, un grupo de personas que actúan como un grupo militar, pero no son parte del militar oficial. La respuesta tiene que ser que no. La parte C dice unidad de policía. Nuevamente, las respuestas aquí pueden variar, porque si usted fue policía en su país de origen, obviamente aquí la respuesta sería que sí. Pero en el caso este, la respuesta es que no. La parte D, unidad de defensa propia, la respuesta es no. La parte E, unidad vigilante, lo cual es un grupo de personas que actúan como la policía, pero no son parte de la policía oficial. La respuesta obviamente tiene que ser que no. La parte F, grupo de rebeldes, la respuesta tiene que ser que no, que usted no participó en ningún grupo rebelde. La parte G, grupo de guerrillas. Un grupo de guerrilla es un grupo de personas que utilizan armas en contra de o de otra manera atacan físicamente a el militar, la policía, el gobierno u otras personas. La respuesta obviamente tiene que ser que no. La parte H, milicia, lo cual es un ejército de personas que no es parte del militar oficial. La respuesta tiene que ser que no. Y la parte I dice organización insurgente, lo cual es un grupo que utiliza armas y lucha en contra de un gobierno. La respuesta tiene que ser que no. Estas preguntas son de mucha importancia. Por favor, asegúrese de que usted está respondiendo estas preguntas de la mejor manera posible. De la manera que está en este momento aquí es basado en experiencia, pero muchas personas tienen otras experiencias, lo cual necesitan responder de diferente manera. Pero si usted responde que sí, Recuerde que tiene que proveer una explicación en una página separada. 
La pregunta número 16 dice, ¿Alguna vez fue un trabajador voluntario, soldado o de otra manera alguna vez sirvió en cualquiera de los siguientes? Esta pregunta también tiene varias partes. ¿Prisión o cárcel? La respuesta tiene que ser que no. ¿Campo de prisión? La respuesta tiene que ser que no. ¿Centro de detención? lo cual es un lugar en donde las personas son forzados a permanecer. La respuesta tiene que ser que no. Campo de trabajos forzados, lo cual es un lugar en donde las personas son forzadas a trabajar. La respuesta tiene que ser que no. La letra E. Algún otro lugar en donde las personas fueron forzadas a permanecer. La respuesta tiene que ser que no. Muy importante nuevamente que usted conteste estas preguntas de la manera eficaz para que usted sea el próximo ciudadano de los Estados Unidos. Veamos la pregunta número 17. ¿Alguna vez fue parte de algún grupo o alguna vez ayudó a algún grupo, unidad u organización que utilizó una arma? en contra de alguna persona o amenazó con hacerlo? Esta pregunta tiene varias partes, pero si usted responde que no, lo cual espero que sea su respuesta en este caso, no tiene que responder la parte A y la parte B. La pregunta número 18. ¿Alguna vez vendió, dio o proporcionó armas a cualquier persona o ayudó a otra persona a vender, dar o proporcionar armas a alguna persona? Nuevamente la respuesta aquí tiene que ser que no. Si usted responde que sí, recuerde tiene que dar una explicación y tiene que responder a la parte A y la parte B de la pregunta 18. Sigamos viendo las próximas preguntas. Pregunta número 19. ¿Alguna vez recibió algún tipo de entrenamiento militar, paramilitar, lo cual es un grupo de personas que actúan como un grupo militar, pero no es parte del militar oficial, o para el uso de armas? La respuesta tiene que ser que no. La pregunta número 20 dice, ¿Alguna vez reclutó, preguntó en este caso, alistó, suscribió, conscripto, o sea, requirió o utilizó a alguna persona menor de 15 años de edad para servir o ayudar en una fuerza armada o grupo? La respuesta tiene que ser que no. La pregunta número 21. ¿Alguna vez utilizó a cualquier persona menor de 15 años de edad para hacer cualquier cosa que ayudara o apoyara a las personas en combate? La respuesta obviamente tiene que ser que no. Leamos las instrucciones para que podamos continuar con la pregunta número 22. Si alguna de las preguntas números 22 al 28 aplican a usted, usted debe responder sí aunque su historial criminal haya sido cerrado, borrado o de otra manera limpiado. Usted debe de proporcionar la información aunque alguna persona, incluyendo un juez oficial de la ley o abogado le haya dicho que ya no cuenta para su historial criminal o que no tiene que proporcionar la información. Es muy importante. Si algo ocurrió, usted tiene que decir que sí y proporcionar, obviamente, una explicación. Pregunta número 22. ¿Alguna vez ha cometido, asistido en cometer o intentado cometer un crimen o delito por el cual no fue arrestado? Si esto ha ocurrido, usted tiene que decir que sí. Si no ha ocurrido, usted tiene que decir que no. Por favor, lea bien la pregunta para responder 
porque esto inmigración lo toma con mucha, mucha importancia y usted tiene que ser honesto porque inmigración tiene manera como obtener su récord y ver si algo ocurrió. Pregunta número 23. ¿Alguna vez ha sido arrestado, citado o detenido por algún oficial de ley, incluso algún agente de inmigración u oficial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, por cualquier razón? Si usted ha sido arrestado, citado o detenido, usted tiene que decir que sí. De lo contrario, tiene que decir que no. Como les mencioné en la pregunta anterior, el gobierno, en este caso inmigración, ellos pueden obtener su récord. Entonces es importante que usted sea honesto. Aunque lo que ocurrió haya sido hace 15 años, usted tiene que escribirlo. Si algo similar o esto ha pasado, es importante que usted diga que sí. Si nunca ha sucedido, claro, ponga la respuesta que no. Cuando inmigración lo envía a hacer las huellas digitales, uno de los motivos por los cuales ellos hacen esas huellas es para colectar su información, su récord. Entonces, si usted dice aquí que no, pero si sí ha pasado algo de lo que dice en esta pregunta, ellos lo van a saber. Mejor siempre hábleles con honestidad para que durante su entrevista no haya ninguna inconveniencia. Recuerde que si algo así ha pasado, usted necesita tener obviamente récords. En este caso, récords de la corte, donde muestren lo que pasó. Pregunta número 24. ¿Alguna vez ha sido acusado de cometer, intentar cometer o asistir en cometer un crimen o delito? Esta es otra pregunta de mucha importancia. Recuerde que usted está aplicando para la ciudadanía de Estados Unidos y usted necesita ser transparente, honesto. Si usted nunca ha hecho nada de lo que dice la pregunta 24, marque la cajita que dice que no. Si usted obviamente ha hecho algo similar, marque la cajita que dice que sí. La pregunta número 25 dice, ¿Alguna vez ha sido condenado por un crimen u ofensa? Es muy importante nuevamente que usted sea honesto, porque inmigración va a obtener sus récords de las Cortes, del FBI, del Departamento de Justicia. Y es importante que usted, si ha sido declarado culpable por algún delito, es importante que usted diga que sí. Si nunca ha sido encontrado culpable por algún delito, escriba que no. Recuerde que con las huellas digitales, inmigración le pide sus récords al Departamento de Justicia, al FBI y a cualquier autoridad para poder ver su récord. Ellos, cuando usted va a la entrevista, ellos ya saben su récord. Usted no puede decir, no, pues no ocurrió, cuando ellos lo van a tener su récord ya enfrente de ellos. Entonces, es mejor decir todo de la mejor manera posible, honestamente. La pregunta número 26. ¿Alguna vez lo han puesto en una sentencia alternativa o un programa de rehabilitación, por ejemplo, desvío, proceso diferido, adjudicación suspendida o adjudicación diferida. Si esta pregunta aplica a usted, usted tiene que poner que sí. Si esta pregunta no aplica a usted, usted tiene que poner que no. Y recuerde de que inmigración ya sabe su historial desde antes que usted vaya a la entrevista entonces usted sea honesto aunque muchas veces el sistema judicial y a muchas personas les ha pasado inocentes de delitos pero como no tienen el dinero para defenderse ante un juez ¿qué pasa? son encontrados culpables y lastimosamente esta es una práctica que pasa en todo el mundo las personas que tienen menos recursos no se pueden defender y por lo general son encontrados culpables de delitos. Pero usted sea honesto, si usted fue encontrado, digamos, culpable de algún delito, por favor, solo dígale al oficial por qué fue o qué pasó. 
no hay ningún problema, aunque haya sido hace 15, 20 años, inmigración siempre va a saberlo. Es mejor decirlo y hablar honestamente. Vamos a la pregunta número 27. Esta pregunta tiene parte A y parte B. ¿Alguna vez ha recibido una sentencia suspendida, libertad provisoria o libertad condicional? Si su respuesta es que sí, usted tiene que responder la parte B. Si su respuesta es que no, usted tiene que irse para la pregunta número 28. Ahora vamos y veamos la pregunta número 28. La pregunta número 28 también tiene dos partes, parte A y parte B. Veamos la parte A. ¿Alguna vez ha estado en la cárcel o prisión? Si su respuesta es que no, pues escriba o marque la cajita que dice que no. Si su respuesta es que sí, entonces tiene que responder la parte B. En este caso dice la parte B, si su respuesta es sí, ¿cuánto tiempo estuvo en la cárcel o prisión? Y aquí le da las opciones, años, meses y días. Si usted, digamos, solo estuvo 15 días, entonces tiene que poner 15 días. Pero recuerde, esta parte solo la responde si usted en la parte A de la pregunta 28 dijo que sí. Si escribió en la cajita que no, entonces no se tiene que preocupar por la parte B de la pregunta número 28. Ahora veamos la pregunta número 29. La pregunta número 29 dice, si respondió no a todas las preguntas números 23 al 28, continúe a la pregunta número 30. Si contestó sí a cualquier pregunta números 23 al 28, provea la información en la tabla de abajo. Si necesita más espacio, Utilice una hoja de papel adicional y provea pruebas para apoyar su respuesta. Como puede ver, en esta parte acá, si usted respondió sí a alguna de las preguntas 23 al 28, usted tiene que escribir aquí explicación. Por ejemplo, la primera parte dice por qué fue arrestado, citado o detenido o acusado. Tiene que poner acá en esta cajita. Tiene que poner la fecha en que fue arrestado, citado o acusado. Comenzando con el mes, el día y el año. Recuerde que aunque hayan pasado 15 años, usted todavía tiene que escribir acá lo que pasó. Aunque su récord haya sido borrado, usted tiene que escribirlo porque en realidad el récord nunca se borra. Si algo ocurrió... El gobierno siempre lo va a tener y eso no hay nada que lo impida. En esta parte acá dice, ¿en dónde fue arrestado, citado, detenido o acusado? Recuerde que si usted se movió de un estado a otro estado, se movió de una ciudad a otra ciudad, lastimosamente cualquier error que se haya cometido con la ley, siempre va a haber récord suyo. Entonces tiene que contestar a esa pregunta aquí. Y en la última parte de esta sección que le estoy apuntando en este momento dice resultado u orden del arresto, cita, detención o cargos. Aquí tiene que escribir usted si se presentaron cargos con la corte, si los cargos fueron retirados, si hubo cárcel, si hubo libertad provisoria, usted tiene que escribir en esta sección aquí. Es muy importante que usted nuevamente sea honesto porque siempre el gobierno tiene el récord. Aunque usted haya cometido algo cuando tenía 17 años y ahora tiene 50 años, el récord siempre está ahí lastimosamente y es parte de la vida de, del inmigrante y no solo del inmigrante, de cualquier persona que vive en los Estados Unidos. Es algo que para muchos es injusto, pero así funciona el gobierno de Estados Unidos, donde siempre mantienen récords de toda persona 
no importa cuándo se haya cometido la infracción, el delito, siempre ellos mantienen récord de nosotros. Leamos las instrucciones para estas preguntas. Conteste las preguntas números 30 al 46, aunque en sí son las preguntas números 30 al 44 que usted tiene que responder. Si responde sí a alguna de estas preguntas, excepto las preguntas números 37 y 38, incluya una explicación por escrito en una hoja de papel adicional y provea pruebas para apoyar su respuesta. Como les mencioné, en sí son las preguntas 30 al 44, porque las preguntas 45 al 50, ahí usted tiene que responder a todas que sí y estaremos hablando sobre eso más después. Comencemos con la pregunta número 30. Esta pregunta tiene varias secciones y vamos a repasar todas estas secciones. Como puede ver, tiene desde la A hasta la I. Y nuevamente estas son las preguntas, ¿alguna vez? ¿Alguna vez ha sido alcohólico habitual? Su respuesta aquí tiene que ser, obviamente, que no. ¿Alguna vez ha sido prostituta o recorrido a alguien con fines de prostitución? Obviamente su respuesta tiene que ser que no. La pregunta número C. ¿Alguna vez ha vendido o contrabandeado sustancias controladas, drogas ilegales o narcóticos? Obviamente su respuesta tiene que ser que no. La parte D. ¿Alguna vez ha estado casado con más de una persona al mismo tiempo? Obviamente la respuesta tiene que ser que no. La parte E. ¿Alguna vez se ha casado con alguien para obtener un beneficio de inmigración? Definitivamente su respuesta tiene que ser que no. La parte F. ¿Alguna vez ha ayudado a alguna persona a entrar o intentar entrar a los Estados Unidos ilegalmente? Definitivamente su respuesta tiene que ser que no. La parte G. ¿Alguna vez ha participado en juego ilegal o recibido ingresos procedente de algún juego ilegal? La respuesta tiene que ser que no. La parte H. ¿Alguna vez ha dejado de dar apoyo económico o pensión alimenticia a sus dependes? La respuesta tiene que ser que no, porque inmigración toma todas estas preguntas de una manera muy, muy especial. Y en este caso, en esta pregunta, de ayudar a sus dependientes, obviamente tiene que ser parte suya. Usted tiene que ayudar a sus dependientes y el servicio de inmigración espera eso. Entonces, basada en la pregunta, usted tiene que decir de que usted obviamente siempre ha estado pues ayudando a sus dependientes, a sus hijos, a sus hijas. Y basado en la pregunta, obviamente usted siempre lo ha hecho y por eso la pregunta aquí tiene que ser no, pero leámosla de nuevo. Dice, ¿alguna vez ha dejado de dar apoyo económico o pensión alimenticia a sus dependientes? La respuesta tiene que ser que no. Veamos la pregunta, obviamente, número 30 y la última parte, la letra I. ¿Alguna vez ha dado una declaración falsa para obtener cualquier beneficio público? En los Estados Unidos, la respuesta obviamente tiene que ser que no. Vamos a la pregunta número 31. ¿Alguna vez ha dado alguna información o documento falso, fraudulento o para engañar a algún oficial del gobierno de los Estados Unidos? Su respuesta aquí tiene que ser que no. 
Pregunta número 32. ¿Alguna vez ha mentido a algún oficial del gobierno de los Estados Unidos para entrar o ser admitido a los Estados Unidos o para recibir beneficios de inmigración en los Estados Unidos? La respuesta tiene que ser que no. Pregunta número 33. ¿Alguna vez lo han removido, excluido o deportado de los Estados Unidos? Aquí usted tiene que ser muy cuidadoso cómo va a responder esta pregunta. Porque si usted ha sido antes removido, excluido o deportado de los Estados Unidos, tiene que decir que sí. Si esto nunca ha pasado, obviamente responda que no. Pregunta número 34. ¿Alguna vez ha recibido una orden para ser removido, excluido o deportado de los Estados Unidos? Si usted ha recibido una carta diciendo de que tiene que ser removido, excluido o deportado de los Estados Unidos antes, tiene que responder que sí y dar una explicación. Si nunca, obviamente tiene que responder que no. La pregunta número 35. ¿Alguna vez ha sido puesto en procedimientos de remoción, rescisión, exclusión o deportación? Si su respuesta obviamente es que sí, ha recibido una carta que le están diciendo que usted está en proceso de remoción, rescisión, exclusión o deportación, obviamente tiene que escribir que sí, pero si no, obviamente su respuesta tiene que ser que no. Pregunta número 36. ¿Existe actualmente procedimiento de remoción, exclusión, rescisión o deportación en su contra? ¿Incluso procedimientos que han sido administrativamente cerrados? Si su respuesta es que sí, tiene que decir que sí. No vaya a decir que no si en su caso usted está en uno de estos procedimientos. Obviamente, si usted no está en ninguno de estos procedimientos, escriba que no en la cajita acá. Pregunta número 37. ¿Alguna vez ha servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Si usted ha sido un militar, si usted ha sido parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, tiene que decir que sí. No hay ningún problema en eso. Si nunca lo ha hecho, escriba que no. Pregunta número 38. Esta pregunta tiene varias secciones. Asegúrese de leerlas todas bien detalladamente para que dé su respuesta. La parte A de la pregunta número 38 dice, ¿Es actualmente un miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Si su respuesta es que sí, escriba que sí. Si su respuesta es que no, escriba que no. La parte número B tiene que ser respondida solo si su respuesta en la parte A fue que sí. Y de la misma manera, en la parte número C tiene que responderla si usted respondió en la parte A que sí. Veamos la pregunta número 39. ¿Alguna vez lo han llamado a una corte marcial administrativamente separado o disciplinado o ha recibido un despido que no sea honorable? mientras estaba en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Si usted nunca ha sido miembro de las Fuerzas Armadas, obviamente tiene que decir que no. Pero si usted califica para lo que dice en esta pregunta, obviamente tiene que decir que sí. Veamos la pregunta número 40. ¿Alguna vez ¿Ha sido despedido del entrenamiento o servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos por no ser extranjero? Nuevamente, si usted nunca ha servido en las Fuerzas Armadas, su respuesta tiene que ser que no. 
La número 41. Pregunta número 41. ¿Alguna vez se ha ido de los Estados Unidos para evitar ser reclutado en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? En este caso, su respuesta tiene que ser que no. Pregunta número 42. ¿Alguna vez ha solicitado cualquier exención del servicio militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Obviamente aquí también su respuesta tiene que ser que no. ¿Alguna vez ha desertado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Definitivamente aquí su respuesta tiene que ser que no. Estas preguntas son nuevamente de mucha importancia y usted tiene que saber cómo responderlas porque una respuesta suya que no sea honesta lo puede meter en problemas. Es mejor contestar estas preguntas de la manera mejor posible. Pregunta número 44. ¿Es usted un varón que vivió en los Estados Unidos en cualquier momento entre los 18 y 26 años de edad? Esto no incluye tiempo en el que usted vivió legalmente como no inmigrante. Si su respuesta es que sí, obviamente tiene que escribir que sí. Si su respuesta es que no, obviamente tiene que escribir que no. Si su respuesta es que sí, entonces tiene que responder la parte B de la pregunta 44. La parte B dice, si su respuesta es sí, ¿cuándo se registró para el servicio selectivo? Provea la información abajo. Como les he mencionado en presentaciones anteriores, es muy importante que toda persona entre 18 y 26 años se registre en el servicio selectivo. Y en esta parte aquí tiene que poner el mes, el día y el año en que usted se registró. Y en esta parte a su mano derecha, que le estoy apuntando en este momento, tiene que escribir el número que le asignaron a usted. Esto es muy importante para todo muchacho entre 18 y 26 años. Veamos la parte C de la pregunta 44. Si su respuesta es sí, pero no se registró con el servicio selectivo y usted aún es menor de 26 años de edad, usted debe registrarse antes de solicitar la naturalización y completar la información que pide arriba acerca del servicio selectivo. O sea, en este momento, si usted tiene entre 18 y 26 años de edad, usted necesita registrarse en el servicio selectivo y llenar lo que le piden a parte B. La otra parte aquí dice, actualmente tiene de 26 a 31 años de edad o 29 años de edad si está solicitando bajo la sección 319A de la ley de inmigración, pero no se registró con el servicio selectivo, usted debe incluir una declaración explicando por qué no se registró y una carta de información de estatus del servicio selectivo. Es muy importante, si usted no se registró, necesita proveer una carta con una explicación muy buena. Es importante que usted le diga, por esto no me registré. Y déjeme decirle que no simplemente tiene que decir que se le olvidó o que se le pasó por alto. Tienen que tener razones contundentes para convencer al oficial de migración sus motivos por el cual no se registró. Responda a las preguntas números 45 al 50. Si responde no para cualquiera de estas preguntas, incluya una explicación por escrito en una hoja de papel adicional y provea cualquier prueba que apoye su respuesta. En otras palabras, sus respuestas para estas cinco preguntas tiene que ser que sí. Y ya veremos por qué. Pregunta número 45. ¿Apoya usted la Constitución y el sistema de gobierno de los Estados Unidos? Su respuesta tiene que ser que sí. 
porque por eso usted se está haciendo ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos, porque está sometiéndose a la constitución de los Estados Unidos y también se está sometiendo al sistema de gobierno de los Estados Unidos. Entonces su respuesta tiene que ser un sí. Pregunta número 46. ¿Comprende usted el juramento completo de lealtad a los Estados Unidos? Nuevamente, usted se está haciendo ciudadano o ciudadana porque usted comprende que tiene que juramentar. Cuando usted está juramentando, usted le está declarando lealtad a los Estados Unidos. Le está diciendo, los Estados Unidos es mi casa y seguirá siendo mi casa. Lo único que ahora de una manera legal, vamos a decir, como todo un ciudadano con todos los derechos, los privilegios que este país ofrece. Su respuesta obviamente tiene que ser que sí. La pregunta número 47 dice, ¿está usted dispuesto a tomar el juramento completo de lealtad de los Estados Unidos? Su respuesta tiene que ser que sí, porque sin el juramento usted no puede ser un ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos. Entonces tiene que ser un sí definitivamente para la pregunta número 47. La pregunta número 48 dice, si la ley lo requiere, ¿está dispuesto a tomar armas en nombre de los Estados Unidos? Su respuesta tiene que ser que sí, ya que los Estados Unidos es su país. Entonces usted tiene que estar dispuesto a defender a su país, a luchar por su país y en este caso obviamente la respuesta tiene que ser que sí. Usted está dispuesto a tomar armas en nombre de los Estados Unidos para defender a los Estados Unidos de cualquier cosa. La pregunta número 49. Si la ley lo requiere, ¿está dispuesto a prestar servicio como no combatiente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Nuevamente su respuesta tiene que ser que sí. Y aquí se está refiriendo la pregunta a servicios que no tienen necesariamente nada que ver con las armas. Puede ser que usted sea un cocinero, si usted es bueno para la cocina, o una cocinera, y de esta manera puede prestar servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La pregunta número 50 dice, si la ley lo requiere, ¿está dispuesto a realizar trabajo de importancia nacional bajo dirección civil? Su respuesta tiene que ser que sí. ¿Pero a qué se refiere? Por ejemplo, puede ser servir como un bombero, ayudar a apagar incendios, servir, digamos, a la nación durante una emergencia nacional, como ayudar en un temblor, a rescatar personas. A eso se refiere esta pregunta. Entonces, usted tiene que decir que sí a esta pregunta. Como puede ver, las preguntas números 45 al 50 son muy importantes y son preguntas en sí de lealtad a los Estados Unidos. Y usted tiene que responder a todas estas preguntas que sí, porque como un nuevo ciudadano, o ciudadana de los Estados Unidos, su deber es ayudar a la nación, su deber es asegurarse que los Estados Unidos siga adelante con el apoyo completo de su población. Y es importante que digamos que sí a estas preguntas. Recuerde que en total son 50 preguntas. Estas son las últimas preguntas. Es importante que usted conteste las preguntas del 1 al 44 como tiene que ser de una manera eficaz y honesta y cualquier pregunta por favor no se le olvide la puede hacer en la sección de comentarios y con gusto le responderé también no se le olvide suscribirse a este canal deje su like y comparte estos videos para que podamos ayudar a nuestra gente a nuestra comunidad a ser ciudadanos y ciudadanos de los Estados Unidos. 
y los veré en la próxima presentación.